Ang experimental confirmation ni Heinrich Hertz noong 1887 ang nagpatunay sa mathematical theory ni James Clerk Maxwell na ang electromagnetic waves ay may kakayahan makapag-travel through space. Ang pagkakatuklas ng electromagnetic waves ang nagbukas ng maraming posibilidad maging ang mga applications lalong-lalo na sa field ng communication. Ang radio communication at broadcasting ang ating pag-aaralan. Kasama ako si Sir Mario ng yung virtual science teacher na magbabahagi ng makabuluhang kaalaman tungkol sa ating mundo. Kaya talika na, tuklasin natin ang mundo na aghamat teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Noong mga panahong inaaral pa ni Hertz ang electromagnetic waves, ang communication ay nakadepende lamang sa mga current na nagtatravel sa mga wires. Ang paggamit ng electromagnetic wave ang nagbigay daan upang magkaroon ng communication na hindi gumagamit ng wires. Ang imbensyon ng wireless telegraph ni Guillermo Marconi ang kauna-unahang device na gumamit ng electromagnetic waves upang makapag-transmit ng mga messages. Noong 1901, ang imbensyon ni Marconi ay nakapagpadala ng mensahe sa pamamagitan ng Morse Code across the Atlantic Ocean. Ang innovation ay Tony Marconi at maging ang ilan pa mga scientists ang naging pundasyon sa pagkakabuo ng modern radios at television sets gamit ng electromagnetic waves. Sisimulan natin ang pag-aaral ng radio communication at broadcasting sa mga radio frequency bands. Ang radio waves na para sa communication ay maaaring masubdivide sa ilang grupo base sa kanilang mga frequency. Pero ang waves of frequency na 550 kHz hanggang sa 1500 kHz ang kadalasang ginagamit para sa standard broadcasting. Ang short waves o SW ay may range na 3 MHz hanggang 30 MHz na maaaring maipadala sa malalayong distansya. Ito'y nangangailangan lamang na mas mababang power kumpara sa mga long waves. Ang long waves naman ay may range of frequencies na 153 hanggang 279 kHz. Ang long waves ay ginagamit sa mga international long distance communication, police calls at maging sa mga citizens band radios. Ang very high frequency naman o VHF ay mga waves sa pagitan ng 30 MHz hanggang 300 MHz na ginagamit naman sa mga television at FM radio transmission. Ang impormasyon tulad ng sound at pictures ay maring i-convert ng microphone, video camera o iba pang mga transducers o energy converters. Ang video at audio information na ito ay makoconvert sa mga pattern ng electric current variations na tinatawag nating audio frequency signals. Sa kabilang banda, ang mga high-frequency radio waves o radio frequency carriers ay maring malikha mula sa mga oscillator circuits. Ang mga radio frequency waves na ito ay sumasama sa audio frequency signals. Ang mga audio frequency signals na ito ay may kakayha mag-modify o mag-modulate ng RF carrier waves base sa loudness o pitch ng original sounds. Matapos nito, isang modulated RF carrier wave ay mapoproduce. May dalawang paraan tayo upang ma-modulate ang RF carrier wave upang mag-match ito sa electronic signal. Itong amplitude modulation o AM at frequency modulation o FM. Sa amplitude modulation, ang amplitude ng carrier wave ay binabago upang mag-match ito sa signal. Ito ay kadalasang ginagamit sa standard broadcasting dahil ang mga program ay maring may padala sa malalayong distansya. Ngunit ang mga static at iba pang uri ng interference ay maring makaapekto sa transmission gamit ang amplitude modulation. Sa frequency modulation naman, ang frequency ng carrier wave ay binabago upang magmatch ito sa electronic signal. Ito ay nakakapagbigay ng mas mataas na quality ng broadcasting dahil ito ay ligtas mula sa mga interference. Ngayong alam na natin ang basic concept sa likod ng radio waves, maaari na nating talakayin kung paano natatransmit ang radio waves. Sa isang typical radio broadcasting, ang modulated carrier wave ay na-amplify at naipapadala sa isang transmitting antena. Ang antena na ito ay gagamitin upang maipadala ang electromagnetic waves sa lahat ng directions. Ngunit ang radio transmission na ito ay nalilimitahan dahil sa curvature o pagkakaruba ng surface ng ating planeta, kaya ito ay may range of transmission lamang na may limit na hanggang 80 kilometers. Upang ma-extend ang range of transmission, maaari tayong gumamit ng repeaters o relays. Ang isang repeater ay tatanggap at i-retransmit ang signal papunta sa isang receiving station. Ang mga electronic devices tulad ng radio at televisions ay may receiving antena na sasalo sa electromagnetic waves na natransmit mula sa mga transmitting antena mula sa mga stations. Habang tayo nakatune in sa isang particular station, ang modulated radio frequency signal na natanggap ay dadaan sa isang detector o demodulator. Ang demodulator ang maghihiwalay sa audio frequency at radio frequency signal mula sa isang high frequency modulated RF carrier wave. Ang audio frequency signal ngayon ay may energize sa isang amplifier. Ang amplified signal naman ay may papadala sa isang speaker na magkoconvert ng electronic signal pabalik sa sound. 
Sa television broadcasting naman, ang television ay tatanggap ng video information na may kasamang audio information. Ang video signals na ito ay magdudulot sa mga electron beams na mag-focus sa isang screen na coated ng fluorescent material. Bukod pa riyan, ang television antena ay nangangailangan nakapoint directly towards sa isang transmitting station dahil ang TV broadcasting ay gumagamit ng ultra-high frequency at very high frequency na hindi nakakaikot o nakakalikos sa mga building sa pamamagitan ng diffraction. Kaya para sa review, ang electromagnetic waves tulad ng radio waves ay nagbigay daan sa pag-develop ng wireless communication. Ang iba't ibang radio waves ay maaaring magrupo ayon sa frequency tulad ng short waves, long waves at very high frequency waves. Ang RF waves ay sumasama sa AF signals upang ito'y mamodulate at makapagproduce ng modulated RF carrier waves. Ang AM at FM ay dalawang uri ng modulation na ginagamit para i-match ang RF carrier waves sa signal. At panghuli, ang radio at TV broadcasting ay parehong gumagamit ng iba't ibang devices upang matransmit at ma-receive ang video at audio information. Muli, ako nga pala si Sir Mario ng inyong virtual science teacher at samahan niyo ako muli sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng aghamat teknolohiya dito lang sa Prism o Program for Innovative Science Media.